Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Olá, bom dia, bem-vinda, bem-vindo. Veja quais são os destaques do Ligados e Integrados dessa quinta-feira. Avicultura, o trabalho continua durante o intervalo entre lotes. A gente traz uma reportagem especial sobre a preparação do aviário para o alojamento dos frangos. E também vamos destacar um procedimento que acontece justamente quando os galpões estão vazios. A troca da cama acontece geralmente a cada seis lotes e é essencial para baixar a pressão de infecção do substrato. Você já vai entender melhor, não saia daí, Ligados Integrados está começando. Depois que as aves seguem para o frigorífico, o produtor tem um tempinho de descanso até a chegada do próximo lote de frangos, certo? Errado. Ele tem bastante trabalho durante o intervalo entre lotes. Aliás, o manejo que antecede o alojamento dos pintinhos é cheio de detalhes e nada pode falhar. Tem que deixar a casa em ordem. Eu visitei uma granja no interior de São Paulo para mostrar para vocês tudo o que deve ser feito antes da chegada dos filhotes. Hoje nós estamos em Mojimirim, no interior de São Paulo, na Granja do Luciano. E nós estamos aqui hoje em um momento muito importante para a produção das aves. Vocês podem ver que o aviário está vazio, mas hoje à noite vai estar tá cheio de pintinhos ciscando por aqui. Luciano, por que esse, esse momento que antecede a chegada do próximo lote é tão importante para vocês? Porque a, a primeira semana é muito importante porque... É a fase principal do pintinho, porque se o pintinho é, não ganhar, não, não ganhar 4,5 o peso dele de chegada, ele vai comprometer no resultado final do lote e do desempenho do lote. Não vai dar um lote uniforme, pode dar um lote desuniforme. Então nessa fase inicial é muito importante, não pode errar nada em nada. E o Luciano está coberto de razão. O manejo pré-alojamento tem que ser impecável para não prejudicar o desenvolvimento das aves durante o ciclo de produção, que vai durar, em média, de 40 a 42 dias. Resumindo, os pintinhos precisam encontrar um ambiente sem defeitos. Tem bastante trabalho pela frente, né? Sim, sem dúvida. Tra é, dia e noite. Praticamente o, o tempo todo ligado neles. Quantas aves vocês vão receber aqui hoje? Hoje são 40.500 aves nesse galpão. Sabe aquela história de que os pais dos recém-nascidos levantam várias vezes durante a madrugada? Pois é. A água, a ração, a oferta, é, você passar cada duas horas, duas horas e meia, jogando um pouco de ração para estimular o pintinho, é, fazer a ave levantar e, e comer, é muito importante para o ganho de peso do pintinho. O intervalo entre um lote e outro dura mais ou menos duas semanas. Nesse intervalo de tempo, o Luciano faz a fermentação da cama, garantindo o um substrato bem fofo e confortável para a chegada dos próximos pintinhos. Mas o manejo da cama é importante por outros motivos também. É, não só nos primeiros dias, mas como todo o ciclo de produção dessa ave. Né? A gente visa assim, principalmente toda a parte de sanidade dessa cama. Né? Então a gente faz um processo de fermentação visando chegar com essa cama no pré-alojamento, que é o dia de hoje. A gente tem uma cama assim, sanitariamente favorável, com qualidade de absorção, que é uma cama que está muito bem seca, né? com uma granulometria que proporciona para a ave é, uma condição de conforto. Né? Então, vocês podem ver que é uma cama que está bem seca, que foi muito bem trabalhada ao longo desses 14 dias de intervalo. No período, também foi feita a manutenção dos equipamentos. O extensionista visita a granja para checar se comedouros e bebedouros estão funcionando corretamente. Sim, foi feita as limpezas nas caixas d'água, de desinfecção é, dos, dos equipamentos. Então, é tudo o processo é, já foi feito. É, o processo de coloração da água, que é importante para o pintinho, é, a vazão da água, tudo essas coisas são importantes. A distribuição da ração, é, tem que ter bastante oferta de ração, porque o pintinho, às vezes, na, na fase inicial, ele tem um pouco de dificuldade para comer a ração. Então, você tem que deixar na altura 
é, do comedor. No qual a gente trabalha com, com um bico para cada 25 pintinhos, o comedor é um para 100 aves, né? então tudo isso é checado. A vazão da água no nipo, que a gente preconiza aí 50 ml é, na primeira semana para essa ave, para a gente estimular ela a ter um bom desempenho. Né? E a gente está vendo também que tem ração esparramada aí em cima de um papel aqui no aviário. Isso não é sujeira, muito pelo contrário, tem um motivo especial para a gente estar tá vendo a ração distribuída assim. Explica para a gente esse processo. É, apesar de ser uma ave aí que ela vem sendo trabalhada ao longo dos anos aí, né, a sua genética, ela ainda traz assim na sua herança genética, é, chegar no galpão, o ambiente que ela tiver, ela vai querer ciscar e bicar esse chão. Então a gente coloca o papel com a ração em cima justamente para quê? Essa ave vai chegar, ela vai bicar, vai ciscar e vai comer a ração que está sobre esse papel, né? Então o intuito disso é reduzir refugagem, estimular essa ave a ganhar peso, principalmente nas primeiras horas de vida, né? A cada duas e três horas a gente passa jogando de novo essa ração, sempre numa quantidade pequena, porém sempre está ofertando essa ração para ela sobre o papel, né? Chamar a atenção do pintinho, né? Que é uma ave pequenininha, ainda bem curiosa. Sim, também. O próprio barulho que esse papel vai causar, né? O pezinho da ave batendo ali do pintinho, vai estimular ele a estar tá indo bicar. Eu percebi também que aqui é, o espaço está dividido em dois. Tem um motivo para isso? Sim, a gente visa distribuir o pintinho e de modo que essas aves, né, esses pintinhos aí, eles ficam mais uniformes no pinteiro. A gente, se a gente não tem essa divisão, por exemplo, eu posso adensar essa ave, de, ela pode migrar por si só, sozinha, né? Ela é estimulada com barulho, etc. Então ela pode migrar de um determinado canto do outro do galpão. Então a gente visa dividir justamente para que ela fique confinada, cada uma na sua, na sua parte, vamos dizer assim, né? Para que a gente tenha um adensamento regular. Nada no galpão é por acaso. Lembra dessa cortina transversal? Eu passei por ela no começo da reportagem para entrar na área das pinteiras. Na parte de cima, observamos um vão. Na parte de baixo, ela é toda vedada. A cortina auxilia na troca de ar. A gente sempre visando fazer essa troca de modo que ela não passe direto aonde está o pintinho, porque embaixo nós vamos ter um ar teoricamente mais gelado. Então a gente troca sempre por cima, para garantir uma boa vedação e uma boa troca sem prejudicar as aves aqui dentro. Com o passar dos dias, os pintinhos vão ocupando toda a extensão do aviário. Aos poucos, a cortina vai sendo deslocada. Anderson, então, pelo que eu entendi, o objetivo do manejo pré-alojamento é deixar tudo perfeito para que na chegada dos pintinhos eles se sintam bem à vontade para comer, beber água e descansar. Ou seja, gastar o mínimo de energia possível e ganhar peso. Com certeza, Júlia. É o momento que a gente não pode errar. Palavra de um gerente que já acompanhou muitos pré-alojamentos. Tem tudo para dar certo, aparentemente vai ser mais um, um ciclo de produção de sucesso. Com certeza, num ambiente desse daqui, tudo muito bem montado, muito bem preparado, com certeza, conversão alimentar e o ganho de peso vai ser muito bom. A expectativa de vocês é grande, né? Quando vocês sabem que logo à noite já vai chegar e vai se iniciar mais uma vez todo aquele ciclo de produção, até a saída das aves já crescidas para o abate, tem toda uma expectativa envolvida nesse momento. Sim, é, a expectativa é muito grande, porque cada lote é um, é um, novo, é, um novo objetivo para a gente, né? a gente sempre quer buscar mais próximo, melhor resultado de desempenho, então a gente fica bastante ansioso. Acho que a ansiedade fica empatada né? da chegada dos pintinhos do próximo lote e também da saída dos frangos crescidos para o abate, aquela missão, aquela sensação de dever cumprido, missão cumprida, acho que é, são os dois momentos mais emocionantes para vocês. Sim, desde o momento que chega e, e a hora do último carregamento do, do último caminhão. E a gente continua falando sobre o manejo quando o aviário está vazio. A fermentação da cama dos frangos deve sempre ser feita a cada novo lote para baixar a pressão de infecção do substrato e eliminar patógenos. Mas a cada seis lotes, mais ou menos, a cama deve ser trocada. Nesse caso, o produtor faz a fermentação para eliminar qualquer microorganismo patológico que possa haver na cama e depois o substrato é retirado do aviário. Até a chegada da cama nova, alguns procedimentos de biosseguridade devem ser realizados para garantir as condições sanitárias do galpão. Vamos saber quais são eles. Hoje a gente está na granja do Diego e como vocês podem ver não tem nenhum frango por aqui, mas não é à toa não, viu? Hoje a gente está aqui no intervalo entre lotes para mostrar para vocês que é justamente nesse momento que o produtor tem bastante trabalho, né Diego? Nada de folga no intervalo entre lotes. Não, nada de folga. Graças a Deus tem trabalho, né? Tem bastante trabalho. Tem, né? tem, tem sim. Aqui no caso da sua granja, tá tudo vazio, a cama já saiu, né? O caminhão já veio, já buscou a cama que já foi fermentada. 
tá vazio, depois que a cama sai, que o caminhão vem e busca a cama, quais são os passos, quais são os próximos trabalhos de vocês, os produtores? Quando o caminhão levou tudo, a gente, geralmente, a gente raspa, depois raspa, varre, aí depois que tirou tudo e fora, começa a lavar. Aí começa do forro, aí depois vem para a linha de ração, linha de água, depois as cortinas laterais, exaustores. Aí vai para fora. Para entender melhor cada uma das etapas que o Diego destacou, vamos por partes. Primeiro, o excesso de cama que restou dentro do galpão é retirado. É feita uma raspagem seguida de varrição para remover os resíduos de matéria orgânica do lote anterior. O piso do aviário do Diego, que é de terra, tem que ficar visível, lisinho. Aí você me explicou sobre a lavagem. Como é que é a lavagem? É de cima para baixo? De cima para baixo. Começa no forro, aí a gente vem descendo é, por etapa. Depois pega as linhas de ração, linha de água exaustores, curtindo lateral, e daí quando terminou tudo aqui dentro, aí a gente lava lá fora. Tem que fazer algum processo de desinfecção também? Sim, isso orientação técnica que, que passa os produtos necessários para colocar. Os procedimentos para troca de cama começam logo após a saída das últimas aves do lote anterior. O processo de fermentação da cama dura sete dias tirar esse resí esses resíduos da cama que ainda podem ficar no aviário, esse trabalho é manual ou pode ter um equipamento para ajudar o produtor? Pode ser manual ou automático. No caso dele aqui, hoje ele tem o trator, né? Aonde que ele vem fazendo essa raspa e essa sobra ainda da raspa, ainda ele pega e acaba fazendo manual com a vassoura, né? O Diego ganha em agilidade e poupa a mão de obra. O trator é muito útil para roçar a propriedade, mas o maquinário também auxilia no processo de raspagem e no processo de lavagem do aviário, porque tem capacidade para até 400 litros de água. Por isso, então, que o Diego estava mexendo aqui comedores, bebedouros, que ficam um, um resíduo de água justamente dessa lavagem. Sim, na hora que ele acabou de fazer a lavagem, aí ela cria, fica com um acúmulo de água, né? Então, para não ter o lote... É... Agora, no começo, que vai fazer o alojamento, e tem que tirar esse excesso de água fazendo esse manejo que ele estava fazendo agora de pouco. aí. O manejo de fermentação da cama sempre deve ser feito entre um lote e outro, ao final do ciclo de produção. Já a troca de cama deve ser feita uma vez por ano, ou a cada seis meses. Isso significa que uma mesma cama pode alojar aproximadamente seis lotes por ano. Quando a gente tira a cama, a gente está é, controlando bastante os cascudinhos, né, o, o alfitóbios. E, e controle de moscas também, né, que reduz essa carga, essa, esse volume de matéria orgânica, então, consequentemente, vai ter a redução desses, 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 dessas pragas que, que acometem o, os aviários. Após a realização das etapas de fermentação e retirada da cama, lavagem e desinfecção do aviário, ainda há a etapa de análise para ter certeza que está tudo pronto para a chegada da nova cama. O, o extensionista vem aqui, faz uma coleta, um suave de arrasto no chão e, nas, e na, nos equipamentos e é mandado para o nosso laboratório. Lá é feito uma pesquisa de salmonela. Dando negativo essa pesquisa, o, o integrado está liberado para pôr a, a, a cama dos próximos lotes. Caso dê é, positivo para salmonela, ele tem que refazer todo o procedimento e daí vai ter mais uma coleta e daí em caso de negatividade dessa, dessa, dessa análise, daí sim ele está liberado para pôr a cama novamente. O Diego opta pela cama composta por pó de serra, mas poderia ser maravalha, casca de arroz ou amendoim. A gente se preocupa bastante com a origem da cama, então todos os fornecedores de de maravalha, pode ser é, casca de arroz, casca de amendoim, eles são pré-auditados, né? Daí passam por um checklist e atingindo a pontuação mínima ali, eles estão liberados para fornecer para os nossos integrados. Quando o integrado recebe a cama, ela tem uma espessura determinada e quando essa cama é retirada, depois de já ter recebido alguns lotes de frangos, ela já deve estar bem mais espessa. Sim, com certeza. É, pelos padrões, é, uma, a espessura mínima da cama para começar um lote é de 7 centímetros. Né? E passado é, um ano, seis criadas, essa cama aí pode ter uma espessura de 20, 25 centímetros até. Então tem um, um crescimento considerável desse volume de cama. 
E nesse período de 18 dias, mais ou menos, que dura o intervalo entre lotes, o produtor tem bastante trabalho. Mas esse período também pode ser bastante rentável. O Diego, por exemplo, ele aproveita para vender a cama que saiu daqui de dentro do aviário. Diego, quantas toneladas de cama mais ou menos saíram daqui? Aqui são 170 toneladas. Em média dá 70 quilos por metro quadrado. E qual é o destino dessa cama que saiu daqui de dentro do aviário? O destino é adubo orgânico, né? A gente vende para, para as lavouras, né? Para quem precisa. Hein? A gente Você... fica uma parte com a gente e o restante a gente vende. Você usa aqui na sua propriedade também? Usa. A gente é produtor de fruta também, né? A gente usa o que precisa e o resto que sobra a gente vende. Vamos agora à previsão do tempo com a Kelly Ávila. Muito bom dia para você, Kelly. Olá, bom dia, bom dia a todos. Hoje eu trouxe algumas cidades para a gente ver como é que vai se comportar o tempo nos próximos dias. Vamos dar uma olhadinha no mapa antes, a gente vê aqui que não alterou muito, poucas nuvens em boa parte do país, o que significa que o tempo deve ficar mais firme. Mas a gente começa dando uma olhadinha em algumas cidades. Olha aí, Chapecó, as mínimas voltam a subir. A gente teve geada essa semana, lá no início da semana. Mas olha aí, as mínimas ficam em torno de 10 até 16 graus, fazendo bastante calor. E olha só as temperaturas máximas de 24 a 31. Olha só como muda bastante o clima aí. Teve geada, frio e na mesma semana as temperaturas sobem bastante. Preciso ficar atento aos animais que sofrem bastante com essas mudanças, né? Agora a gente vai dar uma olhadinha em Bastos, São Paulo. Também caiu um pouco a temperatura, não chegou a gear, mas olha aí, as mínimas voltam a subir, ficam entre 14 e 18 e as máximas, olha aí, entre 31 e e 33 graus, seco, aí inverno com cara de verão aí, fazendo bastante calor em bastos. Aí eu separei mais uma cidade, Cruz Alta, Rio Grande do Sul, que também fez bastante frio, também teve ali temperaturas bem baixas, as temperaturas voltam a subir, as mínimas ficam entre 13 e 16 graus e as máximas entre 25 e 30 graus. Olha aí a diferença aí que fez aí de temperatura. Aí a gente avança só o mapa para dar uma olhadinha no próximo período, avançando já final de julho, início de agosto. A chuva volta à região sul do país, são volumes baixos, em torno de 30 milímetros. Em grande parte do país, tempo firme e chuva lá na região norte do país e na costa leste, um pouquinho de chuva também lá do nordeste. Quer saber mais informações da previsão do tempo? Mande perguntas para a gente no 11 97 571 3819. A gente se vê. Tchau, tchau. Obrigada, Kelly. E a seguir o assunto é genética. E o que isso tem a ver com a produção de frangos e com o consumo de carne? Tudo! Você vai entender como décadas de estudos e pesquisas transformaram a avicultura. Produção agropecuária e ciência sempre andam juntas. Você vai ver no segundo bloco do programa. Não saia daí! Olá, sou Jorge Luiz Costa, criador de Franco Caipira, Seara, município de Uberaba, Minas Gerais. O agro não pode parar. Ligados integrados, volta já! Voltamos e a carne de frango é a proteína mais consumida no Brasil. Décadas de estudos e cruzamentos entre linhagens de aves resultaram em significativos ganhos genéticos. E sabe o que isso significa na prática? Lotes cada vez mais produtivos e alimentos cada vez melhores para o nosso consumo. Técnicas de manejo, nutrição de qualidade e ciência transformaram a avicultura. Depois de vários anos de seleção, as aves de hoje apresentam características bem diferentes das ancestrais. Quando se iniciou a avicultura moderna, lá na década de 30, é, buscou-se dentro das raças de, de galinha, que são catalogadas mais de 300 raças de galinha, algumas raças que tivessem uma maior aptidão para produzir mais carne ou para produzir mais ovos. Né? E diante dessas raças, começou-se a fazer cruzamentos. Tá? E esses cruzamentos é, deram origem a indivíduos que depois passaram por seleção. Então, esses indivíduos eles começaram a se afastar das características das raças que originaram, e que, que, foram, que deram origem a ele. 
As linhagens pertencem às casas genéticas e cada uma delas tem seu programa de melhoramento para formar o produto que será comercializado. Os estudos são direcionados à importância econômica, como ganho de peso, conversão alimentar, produção de ovos ou pintinhos, entre outras. Eu tenho que ter linhagens para um nicho de mercado que é uma ave com mais rendimento de carne de peito. Mas eu tenho um outro nicho de mercado que quer uma ave menor. Eu tenho outro nicho de mercado que quer uma ave com pernas é, de coloração mais forte. Então, existem diferentes nichos de mercado. O melhoramento genético também leva em conta o bem-estar do animal, a biossegurança e a qualidade do alimento. Então, atende toda a cadeia produtiva, dos matrizeiros às granjas de corte, passando pela indústria e a experiência do consumidor. Então tem que ter textura, tem que ter sabor, tem que ter qualidade da carne. Então, tudo isso é levado em consideração. Por isso que nós chamamos, falamos que é um, uma seleção equilibrada, um melhoramento genético equilibrado. E da Daria para você explicar para a gente como é que é na prática o trabalho realizado numa casa genética? Como que é esse trabalho que vocês fazem? São testes? Como, como que é feito isso para vocês chegarem na melhor linhagem? Então, primeiro a gente tem que estar tá entendendo como que é essa cadeia né, do frango de corte. Né? Então, você tem uma, uma, pira, uma cadeia onde você tem o frango. Para eu chegar ao frango, eu tenho as matrizes. Para chegar nas matrizes eu tenho as avós, para chegar nas avós eu tenho as bisavós e para chegar nas bisavós eu chamo de pedigree. O melhoramento genético é feito nessas aves, nessas aves de pedigree. Né? E aí nas outras etapas há o fator multiplicativo do que se selecionou, do que se melhorou né? para chegar aí ao produto final. Toda essa, todo esse trabalho né, do que se fez lá no programa demora em torno de 3, 4, 5 anos para chegar no consumidor final. Né? Então, lá no programa de melhoramento, como que se seleciona essas aves? É sempre bom frisar que quando a gente fala de melhoramento genético, nós não estamos fazendo uma manipulação de genes desses indivíduos, tá? Nós não estamos trabalhando, criando, é, nós não estamos tendo animais transgênicos, tá? Que seria a manipulação de genes. Simplesmente é uma seleção direcionada. Hoje, no programa de melhoramento, nós estamos falando de mais de 40 características sendo selecionadas. Se apenas uma linhagem sofresse pressão de seleção para as 40 características, o ganho ia existir? Sim, o ganho ia existir mas ia demorar muito para chegar. Então, o que, que eu faço? Essa aqui eu seleciono pra, mais para características de frango de corte, essa mais para matrizes, essa mais para rendimento, uhum. e eu faço cruzamento entre essas linhagens. Aí eu potencializo o quê? Eu faço uma é, complementariedade das características. Eu tenho um indivíduo que vai ser melhor que os seus próprios pais individualmente. O trabalho de melhoramento genético é contínuo, já que os hábitos alimentares dos consumidores mudam. Além do aperfeiçoamento do produto já lançado no mercado, também é o desenvolvimento de novos produtos. Nem tudo que parece é, nem todo animal que voa é uma ave. Já sabe de quem a gente está falando? Hora de sanar a sua curiosidade. Confira o quadro Criar a Ciência. O morcego é uma ave? Você deve se lembrar que no começo da pandemia o morcego foi assunto. Isso porque o novo coronavírus teria migrado desses animais para os seres humanos. O que muita gente não sabe é que o morcego não é uma ave, mas sim um mamífero de ordem quiróptera. Os animais de ordem quiróptera apresentam uma fina membrana de pele entre os dedos, que se estende até as patas e se conecta às laterais do corpo, formando então asas. Por isso são diferentes das aves, que possuem penas suportadas por ossos. O morcego é o único mamífero com voo verdadeiro e não é nenhum vilão, como alguns pensam. É importante lembrar que eles contribuem muito para a estrutura e dinâmica dos ecossistemas, porque são predadores de insetos, inclusive pragas agrícolas, e também atuam como polinizadores, ou seja, espalham as sementes. Música 
hora da sua participação, compartilhou fotos e vídeos via Instagram com a hashtag Ligados Integrados? Então, quem sabe, é você que vai aparecer na nossa tela agora. Vamos ver qual é o arroba, arroba Mari Vicentim Segueto. Espero ter falado o nome certinho aí. Muito obrigada. Olá, trabalham no com suínos. Um abraço para vocês. Continuem continue mandando as suas fotos que a gente quer ver e aí vocês inspiram outros produtores também. Tá com seu celular aí pertinho? Deve estar, tá, né? Hoje em dia todo mundo fica com o celular sempre em mãos. Então faz o seguinte, aí na sua tela tá aparecendo o QR Code, você ativa a câmera do seu celular, mira para este quadradinho e vai acessar o link que vai aparecer. Lá você vai poder conferir as redes sociais do Ligados Integrados, como o Facebook Instagram, também o nosso canal no YouTube e o nosso site com as reportagens do programa. O WhatsApp do programa para você pedir a previsão do tempo aí para a sua região ou enviar as suas dúvidas de manejo. Afinal, participar com a gente porque o programa é sempre feito para você. Muito obrigada pela sua audiência, Eu espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Amanhã a gente está de volta com mais informações e uma homenagem especial para você que é suinocultor. Você não pode perder, eu espero você. Até! Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.